طيب نرجع للجزء الثالث من المحاضرة تبعتنا شفت الفيلم تبع الأذن الصناعية وكيف الأذن تشتغل وكيف من الممكن يعني تعويض سلك سمع السلك تبع ايش اسمه السلك تبع عصب السمع او تعويض بعض المشكلات اللي تحصل في الاذن الخارجيه من خلال الهيرنج ايد جهاز اللي بنحط هنا وهذا الجهاز مجرد مكبر يكبر الصوت على اساس احيانا حساسيه الاذن تكون ضعيفه غير قادرة على سماع الصوت فيروح انا احط جهاز هنا يكبر الصوت قبل ما يدخل الاذن بحيث انه الاذن تستطيع انها تسمع نكمل مشوارنا مع تعويض الاجهزة في جسم الانسان و... ونوقف عند الكيلية الكيلية نرجع نفكر هو نفس اسلوبنا اللي بنستعمله ايش وظيفة هذا الشيء ايش بتعمل الكيلية الكيلية بيدخل فيها الدم والكيلية تقوم بعبارة عن نفرونز موجودة داخلها النفرون وظيفة النفرون هذا انه الدم يدخل فيه آه وفي يعني تركيز للاملاح مرتفع يكون في الدم فيكون في غشاء آه الدم لما يعدي من طرف الغشاء الاملاح تخرج منه وتروح في الطرف الثاني من الغشاء ويتجمع الاملاح مع السوائل بشكل عام وتخرج على شكل بول الله يكرمكم من آه الكليه فهدف الكليه في النهايه هو تصفيه الدم من الاملاح آه هل عندنا جهاز شبيه آه يقوم بنفس العمل آه في منازلنا نعم اللي هو فلتر تبع الموية الفلتر تبع الموية اللي بنحطه على صنبور الموية ايش هدف الفلتر بتيجي الموية مليانة املاح مليانة مواد كيماوية فهدف الفلتر هذا انه يمتص الاملاح دي من الموية وبعد كده عشان الموية تنزل صافية وتكمل نحن نشربها طبعا الفرق بين النظام هذا والكلية انه الكلية بتفرغ الاملاح دي وبتخرجها على طريق البول الله يكرمكم لكن الفلتر اللي موجود في المويه في البيت ما ما بيخرج الاملاح، الاملاح بتتجمع عنده بتتجمع 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 فلما تتجمع ايش يصير في الفلتر هذا بعد فتره؟ يصير زي الحجر يصير قاسي جدا ولا بد انك تغيره وتحط فلتر اخر. الكليه لما يحصل خلل في عمليه اخراج الاملاح فبدل ما تخرج الاملاح يكون في خلل موجود داخل الكليه، بدل ما تخرج عن طريق البول تبدا الاملاح تتجمع جوا الكليه. بدل ما تخرج عن طريق البول تبدا تتجمع جوا الكليه زي ما بتتجمع جوا الفلتر تبع المويه هذا اللي نحن عندنا يكون في البيت، فبعد فتره تتجمع 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 وتتراكم بعد سنه او سنتين تتحول الى ايش؟ حصوه. تمام؟ فالحصوه دي تبدا تسبب الام داخل الكليه، تبدا تسبب مشكلات داخل الكليه، فزي اللي شاف عمره فلتر البيت لما يصير زي الحجر نفس الاسلوب يحصل. فواحده من الاهم الامور اللي نقدر نستعملها للحفاظ على الكليه هي قضيه شرب السوائل بشكل متواصل لانه عمليه اخراج الاملاح من الكليه تتطلب انه الملح ده يذوب في سائل والسائل ده يتحول الى بول لو ما في سائل في جسم الانسان والسوائل اللي بنشربها قليله الملح ده ايش حيحصل له حيطيح في محله ما في سائل كافي انه يشيل الملح فيتجمع الملح ده جوة الكليه وتبدا تنتج عنه الحصوات طبعا الانسان بشكل عام ممكن يعيش بربع كليه آه سبحان الله يعني ربع كلية قادرة على أنها آه تقوم بالغرض و... والكلية تقوم بفلترة الدم خمسين مرة كل يوم الكلية تقوم بفلترة الدم اللي في جسم الإنسان كله خمسين مرة في اليوم وكل كلية عندها مليون فلتر لامتصاص لي... آه الأملاح مليون فلتر في كل كلية آه طبعا الأملاح لما تزيد ضغط الدم يرتفع تمام والهرمونات ترتفع تمام آه والاملاح تركيزه يساعد في انتاج كريات الدم الحمراء ويعني تركيز الاملاح البعض يعني يعتبره هو الدماغ الرئيسي في الجسم لانه الاملاح هي اللي بتتحكم في الهرمونات ووضع الهرمونات داخل الدم هو يحدد سلوكيات كثيره في جسم الانسان. آه فهذه شويه حقائق عن آه الكليه بشكل عام، طيب لو حصل مشكله في الكليه لا سمح الله ايش اللي ممكن نعمل؟ طبعا في جهاز الدياليسيز ماشين اللي هو جهاز غسيل الكليه، جهاز كبير على فكره قد الغساله في منه اشياء ممكن تنحط على الظهر لكن يعني فعاليته ضعيفه، لاحظ انه جسم الانسان في 5 لتر من الدم فلا بد هذه ال 5 لتر تمر في بتمر في الكليه 50 مره في اليوم. فانا لو الكليه خربانه معناته لازم اخرج الدم من جسم الانسان اوديه في جهاز فلتر اللي هو الدياليسيز ماشين والدياليزيز ماشين هي عبارة عن فلتر زي اللي عندنا في الموية زي اللي عندنا في الكلية يمر الدم من الفلتر بنجهة 
وتركيزها الملاح عالي الجهه الثانيه من الفلتر الاملاح تركيزها منخفض فالاملاح تنتقل من الدم الى السائل الاخر من الغشاء وهذا السائل ممكن يروح في طبعا لابد ان نتخلص من ذاك السائل بطريقه سليمه يعني ما تحطها هل تحطها في المجاري العاديه ولا تحطها في مجاري اخرى يعتمد على طبيعه المريض هذا هل الدم تبعه نقي ولا في ميكروبات وجراثيم وفيروسات ومشاكل يعني فهذه قضيه ننتبه لها فمريض اللي بيتعرض على الكليه دوما بيحطوا له بيخرموا له يحطوا له كده انبوبين واحد في الوريد واحد في الشريان فهم بياخذوا الدم من من الجسم الانسان تمام وبيودوه للجهاز الدياليسيز وجهاز الدياليسيز يقوم بعمليه الفلتره وينظف الدم من الاملاح وبعدين يرجع الدم الى جسم الانسان وتستمر هذه العمليه حوالي ثلاثه او اربع مرات اسبوعيا كل جلسه حوالي ثلاثه اربع ساعات لاحظوا الكليه الطبيعيه 50 مره في اليوم اللي يعيش على جهاز دياليسيز ثلاثة أربع مرات أسبوعيا وكل مرة ثلاثة أربع ساعات فوضعها صعب مرة أخرى ما في شيء يعوض خلقة ربنا ما في شيء يعوض يعني تبارك الله وأحسن الخالقين لكن هذه كلها أمور بنحاول نعملها ونحسن فيها ونطورها على أساس أنه الناس اللي تتعرض لمشكلات تتعرض لقصور في أداء الوظائف الطبيعية في جسمها نحاول نعوضها بأجهزة أخرى ونحاول نعوضها بأساليب أخرى عشان يعني إلى أن تخرج علاجات أفضل ممكن مريض الكلية طبعا يستقبل كلية أخرى من متبرع لكن هذه عملية صعبة لأنه عدد المتبرعين للأعضاء قليل ومو من السهل أنك تلاقي نفس الكلية اللي تتلائم مع جسمك فعبال ما يوصل يلاقي شخص آخر مستعد للتبرع يفضل على قضية الدياليسيز الدياليسيز هذه جهاز الغسيل الكلى منه اشكال والوان في 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 بعضها ممكن تحطه على ظهرك بورتبل في بعضها تشبك عليكم انت نايم لكن في النهايه لا تنسى انه انت في الان فتحت العروق تبع جسمك وفي دم بيطلع وبيخرج وبيروح في جهاز هذا الجهاز لازم يكون نظيف لازم يكون مفلتر لا يروح الجهاز هذا يكون فيه ميكروبات الجهاز هذا استعمله مريض قبلك اللي موجودين في هل هذاك المريض دمه نقي دمه نظيف ما هو نظيف هذه عمليات تبغالك يعني تاخذ بالك منها الدم اللي راح في الجهاز هذا والاملاح اللي خرجت هل املاح نظيفه ولا املاح فيها ميكروبات وجراثيم وفيروسات امور يبغى لنا نعمل حسابنا لها صحيح هو زي فلتر المويه لكن فلتر المويه شيء والتعامل مع جسم الانسان شيء اخر التعامل مع جسم الانسان يتطلب تعقيم ويتطلب تنظيف ويتطلب يعني حمايه مستوى اعلى لكن في النهايه الفكره الكونسيبت زي ما يسموه مشابه واحد نشوف كده في المين عن اجهزه غسيل الكليه وكيف تعمل الغلي الكليه كفلتر وتكون هذه يعني اخر جزء من المحاضره تبعتنا وممكن يعني يا ريت تكتبوا لي خواطركم وافكاركم في نهايه هذه المحاضره السادسه في الغرفه وان شاء الله نتبادل كده الاراء والافكار اللي شفتوها في الدرس اليوم اللي كان عن تعويض الاعضاء في جسم الانسان ونشوفك ان شاء الله في المحاضره السابعه عن هندسه المعلومات وهندسه الانسجه والاعضاء السلام عليكم Hemodialysis is a, is a medical procedure. It's one of the ways you can treat severe kidney disease. The way hemodialysis works is that it uses an artificial kidney to replace some of the functions of a healthy kidney. Blood is taken out of the body, goes through the dialysis machine, goes through the filter, is cleaned, and then it comes back into the person. So you don't really lose any blood. It all goes through the dialysis machine, gets cleaned, and then comes back into the body. So it's really that artificial kidney and the blood working together to clean the fluid in my body. You're taking that urea out of the blood, you're, you're taking potassium out, or the different things you, you want to balance out of the blood. So then it's like a magnet and it, it'll draw those solutes out. It's an amazing process when you think it, it has to get to the cells all through your body, you know, from your toes to your head. It, each one of those cells has fluid in it that needs to be cleaned. Everything you normally would get rid of through urination, you're trying to get rid of through the hemodialysis. 
And when people dialyze, sometimes if they do conventional dialysis where they're dialyzing three times a week, they may feel sort of um, tired after they have dialysis, but then after a while they feel better. People who do more intensive dialysis or daily dialysis at home, they, they feel like they can do things right away. It isn't that you're living to dialyze. You're, you're, you're going to dialyze so you can go out and live the life you were meant to live. Cellular waste byproducts are soluble, that is, dissolve in water. And when they are eliminated, a certain amount of water is also eliminated. Our kidneys work as a filter to preserve as much of our body's water volume as possible. If they didn't, or couldn't, we would die of severe dehydration. Healthy kidneys filter all the blood in our body every 30 minutes, they filter and remove approximately 1.5 liters of urine every 24 hours. This would fill about two and a half bathtubs in a year's time. Previously mentioned, urine production begins in the nephrons. A nephron consists of a bulb called Bowman's capsule, filled with a cluster of capillaries called the glomerulus and a long twisting tube called the renal tubule. Blood flows from the renal artery into the glomerulus. Here, blood pressure forces much of the blood plasma, the fluid portion of the blood, through the cell walls and into Bowman's capsule. This is called absorption and is the first of three steps involved in the process of filtration or filtering of the blood. If the filtering surface in every nephron in just one of our kidneys were smoothed out and stitched together, it would equal approximately six square meters, the size of a sail on an 18-foot sailboat. One kidney can absorb 125 milliliters of fluid per minute, or 20% of all the fluid delivered via the renal arteries. This fluid is called filtrate, and in one day, the glomeruli produce about 180 liters of it. This is 70 times the total blood plasma volume in our bodies. If the nephron only absorbed fluid, our body would soon be in trouble. We would obviously lose far too much water and other materials that the body needs. This is what occurs in a disease called diabetes insipidus, which can cause death by dehydration. During the next step of filtration, called reabsorption, the filtrate passes from Bauman's capsule into the renal tubule. Here, 99% of the filtrate is reabsorbed back into the capillaries surrounding the tubule and returned to the bloodstream. Driven by complex chemical and hormonal processes, Reabsorption allows needed water and nutritional substances to be maintained at a useful level in the bloodstream while removing waste, excess water, and other substances. In the final step, called secretion, any solutes remaining in the capillaries that were not filtered out originally are secreted into what is left of the filtrate.